В Махачкале 14.45 в студии Бедерниси Гусейнова. Здравствуйте. Новости. Центр избирком подсчитал все бюллетени. Единая Россия на выборах в Государственную Думу одержала безоговорочную победу. 343 депутатских кресла займут кандидаты от Единой России. Это конституционное большинство. Вместе с ней в Нижнюю палату парламента проходят КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Государственную Думу. В республике по итогам прошедших выборов в региональный парламент проходит три партии – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ. Указом главы Республики Дагестан от 8 сентября этого года установлен республиканский праздник – День белых журавлей, который будет отмечаться ежегодно 8 сентября. Сегодня председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов проинспектировал в Каспийске ход строительства современной школы на 1224 ученических места и детского сада на 280 мест. Сооружение данных социальных объектов осуществляется в рамках реализации программы содействия созданию в регионах России новых мест в общеобразовательных организациях. В целом, выразив удовлетворенность качеством работ, премьер-министр предупредил застройщиков о необходимости сдачи социальных объектов в конце текущего года. Сотрудники Республиканского центра русского языка и культуры провели с учащимися школ Каспийска беседу о пагубном влиянии экстремистской идеологии на личную семью и общество. В рамках встречи для учеников была организована викторина по истории и литературе Дагестана и России. Новости культуры. В Дагестане впервые с 18 по 29 ноября пройдет театральный конкурс «Воспевший Дагестан». Организационные вопросы были обсуждены министром культуры Заримой Бутаевой на совещании с Оргкомитетом фестиваля. В конкурсе примут участие все профессиональные театры республики. Каждый участник должен будет показать один спектакль, посвященный жизни и творчеству поэтов, которые писали о Дагестане. В Дербенте в музее Дом Петра I до 25 сентября открыта выставка Дербента в 19 веке. Выставка призвана популяризовать историю древнего города. Вести спорт. Трое воспитанников дагестанской школы карате Арслан Мугудинов, Магомед Расул Муртузалиев и Осман Алилов в составе сборной России находятся на учебно-тренировочном сборе в Чехове в преддверии чемпионата мира. Погода. В Махачкале 24 тепла.